নমস্কার বন্ধুরা মেঘার সাথে বাঙালিয়ানার আরও একটি নতুন পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আজ আপনাদের সাথে শেয়ার করছি একদম আমার স্টাইলে চিকেন কারির রেসিপি মানে বাড়িতে আমি যেভাবে নর্মালি চিকেন কারি বানিয়ে থাকি সেই রেসিপিটাই আজ আপনাদের সাথে শেয়ার করছি এই রান্নার জন্য আলাদা করে কোনো ম্যারিনেশনের প্রয়োজন নেই খুব তাড়াতাড়ি রান্নাটা হয়ে যাবে একদম কম তেলের রান্না এটা আর খেতে কিন্তু অসাধারণ টেস্টি হয় তাহলে চলুন ঝটপট এই রেসিপিটা দেখে নেওয়া যাক প্রথমে একটা কড়াই গরম করে তার মধ্যে আমি দেড় টেবিল চামচ সর্ষের তেল দিয়ে দিলাম তেলটা ভালো করে গরম হয়ে গেলে পরে এর মধ্যে আমি চার টুকরো আলু দিয়ে দিচ্ছি আলুটা ভালো করে ভেজে তুলে নেব প্রথমে আর এই দেড় টেবিল চামচ তেলেই কিন্তু এক কেজি মাংস রান্না হয়ে যাবে তবে আপনারা চাইলে আলু ছাড়াও কিন্তু এই রান্নাটা করতে পারেন আলুগুলো ভালো করে ভাজা হয়ে গেছে এর আমি আলুগুলোকে তুলে নিচ্ছি তারপর এই বাকি যে তেলটা রয়েছে এর মধ্যেই আমি ফোড়নের জন্য দিয়ে দিচ্ছি দুটো তেজপাতা ফোড়নের জন্য কিন্তু আর কিচ্ছু দেব না শুধু দুটো তেজপাতা দিলাম তারপর এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আমি দুটো মাঝারি সাইজের পেঁয়াজ কুচি এবার পেঁয়াজের কালারটা চেঞ্জ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত পেঁয়াজটাকে ভেজে নিতে হবে গ্যাসের ফ্লেমটা মিডিয়াম রেখে এক থেকে দেড় মিনিট মতো এভাবে নাড়াচাড়া করলেই দেখবেন পেঁয়াজের কালারটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে সেই পর্যন্তই এটাকে ভেজে নিতে হবে দেখুন পেঁয়াজটা ভালো করে ভাজা হয়ে গেছে এবার এর মধ্যে আমি দিয়ে দেব চিকেনটা এক কেজি চিকেন ছোটো ছোটো টুকরো করে আমি কাটিয়ে নিয়েছি এই চিকেনটাকে ভালো করে ধুয়ে জল ঝরিয়ে সেই চিকেনের পিসগুলোই আমি দিয়ে দিলাম এখানে এবার চিকেনের টুকরোগুলো দেওয়ার পর গ্যাসের ফ্লেমটা আমি হাই করে দিয়েছি দিয়ে এটাকে ভালো করে ভেজে নেব যতক্ষণ না চিকেনের কালারটা পুরোপুরি চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে সেই সময় পর্যন্ত এটাকে ভেজে নিতে হবে আমি প্রেফার করি চিকেন এভাবে একটু ভেজে রান্না করাটা যতক্ষণে চিকেনটা ভাজা হচ্ছে ততক্ষণে আমি চিকেনের মশলাটা তৈরি করে দেব একটা মিক্সার জারের মধ্যে এখানে আমি দিয়ে দিলাম পঁচিশ গ্রাম মতো আদা আদার খোসা ছাড়িয়ে টুকরো করে নিয়েছি আর এর সাথেই দিয়ে দিচ্ছি আমি পঞ্চাশ গ্রাম মতো রসুন মানে যতটা আদা নিয়েছি তার ঠিক ডাবল পরিমাণে রসুন নিয়েছি আর দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লঙ্কা আমি এখানে পাকা লাল লঙ্কা নিয়েছি আপনারা কাঁচা লঙ্কা দিয়েও এটা করতে পারেন এবার এই তিনটে উপকরণ একসঙ্গে মিহি করে বেটে নেব এদিকে দেখুন এতক্ষণে চিকেনটা ভালো করে ভাজা হয়ে গেছে গ্যাসের ফ্লেমটা আমি হাই রেখে চিকেনটাকে ভেজে নিয়েছি ভালো করে চিকেনের কালারটা দেখুন ফেড হয়ে এসেছে এবং চিকেনটা খুব ভালো মতো ফ্রাই হয়ে গেছে সেটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে এবার গ্যাসের ফ্লেমটা আমি মিডিয়াম করে দেব মানে একটু কমিয়ে দেব দিয়ে যে মশলাটা বেটে রেখেছি সেই মশলাটা এখানে দিয়ে দেব পুরো মশলাটাই আমি এখানে দিয়ে দিলাম দেওয়ার পর আবার ভালো করে এটাকে মিশিয়ে নিচ্ছি এবার আদা রসুনের কাঁচা গন্ধ চলে যাওয়া পর্যন্ত এই মশলাটাকে ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে দিয়ে দিচ্ছি এর মধ্যে একটা মাঝারি সাইজের টমেটো টমেটোটা আমি এখানে চার টুকরো করে দিয়েছি আবার এটাকে ভালো করে মিশিয়ে দিচ্ছি এবার দিচ্ছি এর মধ্যে এক চা চামচ মতো হলুদ গুঁড়ো স্বাদ মতো লঙ্কা গুঁড়ো দিচ্ছি আমার একটু ঝাল পছন্দ সেই জন্য আমি লঙ্কা গুঁড়োটা দিলাম তবে আপনারা কিন্তু স্কিপ করতে পারেন আর দিয়ে দিলাম স্বাদ মতো নুন ব্যাস এই মশলাতেই কিন্তু হয়ে যাবে আর কোনো হাবিজাবি মশলার কিন্তু এখানে প্রয়োজন নেই মানে যতটুকু মশলা না হলে নয় ততটুকু মশলাই কিন্তু এখানে আমি ব্যবহার করলাম ভালো করে মিশিয়ে নিয়েছি এবার মিক্সার জার ধুয়ে সামান্য একটু জল দিয়ে দিলাম আমি যাতে মিক্সার জারে লেগে থাকা মশলাটা নষ্ট না হয় আবার এটাকে আমি ভালো করে মিশিয়ে দিচ্ছি তারপর ভেজে রাখা আলুগুলো এর মধ্যে দিয়ে এবার সমস্ত উপকরণ একসাথে মিশিয়ে নিয়ে এটাকে কষিয়ে নিতে হবে আলু এবং চিকেন ভালো মতো সেদ্ধ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত বারো থেকে পনেরো মিনিট মতো সময় লাগবে আর এই কষানোর সময়টা গ্যাসের ফ্লেমটা লো করে দেব এবং কড়াইটাকে ঢাকা দিয়ে দিয়ে এটাকে কষাতে থাকতে হবে তবে মাঝে মধ্যে অবশ্যই এটাকে নাড়াচাড়া করে দেবেন প্রায় পনেরো মিনিট মতো ঢাকা দিয়ে দিয়ে একদম লো ফ্লেমে রেখে আমি মাংসটাকে কষিয়ে নিয়েছি এবার ঢাকনা খুলে এটাকে আরও একবার নাড়াচাড়া করে মিশিয়ে দিচ্ছি চিকেনটা অলমোস্ট সেদ্ধ হয়ে এসেছে সেটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে চিকেনের হাট থেকে মাংসগুলো ছাড়তে শুরু করেছে তো এই সময় এর মধ্যে দিয়ে দেব আমি পরিমাণ মতো গরম জল তবে জলটা আপনারা নাও দিতে চান আর যদি জল দেন তাহলে অবশ্যই সেটা গরম জলই দেবেন ঠান্ডা জল দিলে অনেক সময় মাংস শক্ত হয়ে যাওয়ার চান্স থাকে সেই জন্য চেষ্টা করবেন মাংস রান্নায় সবসময় গরম জল ব্যবহার করার জন্য আর গরম জল ব্যবহার করলে রান্নার স্বাদও কিন্তু অনেক ভালো হয় 
ভালো করে এটাকে মিশিয়ে দিচ্ছি আমার মনে হচ্ছিল এখানে আরও একটু জল দরকার সেই জন্য আমি আরও একটু গরম জল এখানে দিয়ে দিচ্ছি আপনারা চাইলে জলের পরিমাণটা আরও বেশি রেখে চিকেনের একদম পাতলা ঝোল তৈরি করতে পারেন সেটাও কিন্তু খেতে দুর্দান্ত লাগে তবে আজকে আমি একদম পাতলা ঝোল করছি না একটু গামাখা টাইপের একটা ঝোল রাখব সবশেষে দিয়ে দিচ্ছি এর মধ্যে আমি হাফ চা চামচ মতো গরম মশলা গুঁড়ো আবার ভালো করে মিশিয়ে দিচ্ছি এটাকে এবার কড়াইটা ঢাকা দিয়ে এরকম লো ফ্লেমে রেখে এটাকে রান্না হতে দেব পাঁচ মিনিট মতো ঢাকা দিয়ে দিলাম কড়াইটাকে পাঁচ মিনিট পর আমি ঢাকনাটা খুলে নিলাম দেখুন কি দুর্দান্ত একটা কালার এসছে গ্রেভির মধ্যে দেখে কি মনে হচ্ছে যেটা একদম কম তেলে রান্না করা খেতেও কিন্তু দুর্দান্ত টেস্টি হয় অবশ্যই বাড়িতে ট্রাই করবেন একবার ভালো করে নাড়াচাড়া করে মিশিয়ে দিলাম তারপর গ্যাসের ফ্লেমটা অফ করে দিয়ে কড়াইটাকে ঢাকা দিয়ে এভাবেই গ্যাস বন্ধ অবস্থাতে এটাকে পাঁচ মিনিট মতো রেখে দেবো স্ট্যান্ডিং টাইমে তারপর আমাদের চিকেন কারি একদম রেডি হয়ে যাবে সার্ভ করার জন্য গরম ভাতের সাথে খেতে কিন্তু একদম অসাধারণ লাগে অবশ্যই বাড়িতে ট্রাই করে আমার জানাবেন রেসিপিটা আপনাদের কেমন লাগলো রেসিপি ভালো লাগলে ভিডিওটাকে বড় বড়ের মতো একটা লাইক এবং শেয়ার করবেন আর আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন বন্ধু হয়ে থাকেন চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল ফিরে আসবো নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে সবাই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন এবং সব্বাইকে খুব ভালো রাখবেন